えー、皆さんこんにちはこんにちはこんにちはいごもりチャンネル第十三回目ですね今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますなんかものすごい画面が一匹いいですね,<笑>ね<笑>ここゲストさんの部屋です今日のゲスト早速紹介しましょうこの方ですどうぞ顔出してください、はいおーおー待ってました,ました松並喜八郎さんです。よろしくお願いいたします、今日は。よろしくお願いします。お願いします。えっと、後ほどたっぷりと深掘りのシリーズの話とか聞かせてもらうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあ、あの、まずメールからいきましょう。またメールが来てますんで、今日は二通ばかし言いましょうかね。はい、まず、愛ちゃんから。はい。いつも。ありがとうございます。また、友の会の S さんからメールいただきました。ね、英語、映画の話をしてくれてます。やっと肌寒い季節が終わり、これから暑くなるぞと知らせてくれるような5月の風の心地よさを今年も歩きながら満喫できてよかったなと僕は感じております。本当ですね、暖かくなってきます。あ暖かい頃から暑いですけどね。ところで、見て,こ見ても後悔しないと思われる映画の紹介です。また紹介していただきます。2009年, 9年制作作のシチリア・シチリア。この作品は1930年代から1980年代頃までのシチリアの歴史がある親子3代の物語を通して描かれています。当時のシチリアの雰囲気を残していて、一場所を探し、2ヶ月経て、結局チュニジアに決まり、3ヶ月かけセットが組まれた。撮影開始から終了まで1年半かかるも、実際の撮影期間は半年ほどで、いかにこの映画を完成させるために時間とお金がそ,そっき組まれたかがわかります。ちなみに、1989年のニューシネマパラダイスもこの作品の監督が作りました。27のオリジナルテーマ曲を生み出し、30の楽曲を使用したのは、エンリコ・モリコーネです。それでは次回もよろしくということです。ね、いつも紹介していただいてますけれども。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ニューシネマ・パラスも懐かしいな。懐かしい。いい映画ですよね。<笑>同じ監督なんですね。私、それ知らなかった、ね。そうなんだね。で、モリコーネなんだね、音楽がね。でも、これは、見ていただきたいなと思いますね、<笑>私も。愛ちゃんはこれ見てるのこ,ですね。これ、私見ましたね。え、神崎見てないの。見てないです。あ、あ珍しい、ね。そうなんですね。珍しい。ニューシネマパラダイスは見たことない。僕は映画館で見ましたね。あ,あ、僕も,も映画館だよ。ラストシーンいいよね。もう泣いちゃう,う,うじゃあ次行きましょうか、ねはいはい。はい。続きまして、今度は、えー、全身座の制作部の小林道恵さんからですね。あら。すごいもチャンネルの皆様、<笑>毎回いろいろと思考を凝らしての公開、お疲れ様です。騎団員と全身座友の会の皆様はご存知のことですが、4月12日記載予定で5月の国立劇場公演に向けた友の会のイベント、春のフェスティバルを準備されておりました。残念ながらこれも中止となったわけですが、この春フェスの中で俳句コンテストという参加者の皆様に読んできていただいた俳句をダーッと並べて記事し、皆様に投票していただいて、賞を決めるという企画を予定していました。お題は、全身座か桜、お花見のどちらか。参加者方に参加券と一緒に俳句を書いていただく短冊をお送りしていましたが、とある会員さんがチケットの返送とともに、この短冊をお送りくださいました、えー。事務所に貼ってあるのですが、自宅待機中の劇団員のみんなへも含め、どこかで紹介できればと思っていましたので送らせていただきます。ぜひ取り上げていただけたら幸いです。よろしくお願いします。加えて、巣ごもりチャンネルの皆様もぜひ一句どうぞとのことです。<笑><笑>ちなみに、その、友の会の方が送ってくださったのが、えー、立ち向かんコロナに負けじと全身座へという短冊ですね。ありがとう。
ございます。<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。ね、春フェスも中止になっちゃって。<笑>全部中止になっちゃって、本当寂しいよね。ねこの先もどうなっちゃうんですか。ね、今なんとか、飲食をしないで、イベントをできたいかなっていうことで。考えて、友の会の世話人会ってあるじゃないですか。はいはいえーはい、そこでまあ、討議して、なんとか実現したいなって言ってるところです、うんうん、ちょっとどうなるかまだわからないんで、うん、でも決まり次第ね、またあのご案内をしたいと思っています。何、うん、かやらないとね、ず、うん、っと誰にも会わないと、ね、多分、皆さんに応援できることをね、本当に楽しみにしておりますんで、皆さんも頑張って、耐え忍んでください。ということで、まさみさんお待たせしました。今日のゲストは改めまして、松並喜八郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松並さんといえば、もう、深掘りシリーズをずーっとアップし続けてくれてまして、本当、えー、ありがたいなと思います。これ、もともとは、巣ごもり企画,企画でも何でもなくて、国立劇場を楽しく見てもらうためにっていうところから始めたんですよね。えー、ところがこのコロナがこんなに流行っちゃったんで、まあ、引き続き松並さんも在宅で作ってくれてますもんね、あの深掘りシリーズ、ね、<笑>最初の,、まあ、あの1つ目ぐらいはみんなで劇団で撮ったりとかしたんですけど、あと全部ご自宅で撮っていただいてるじゃないですか。あれ例えば四谷漫談なんていろんなとこの話出てくるけどあれ、松並さんは実際は散歩したことあるんですかあ,ありますね。うんまあ、あの国立の辺りからあの青梅街道の辺りっていうのはよく歩いてるところだしあのー、あとのお岩様のお寺あの巣鴨の方とかあの面影橋なんかは写真のあれを見たらもう15年ぐらい前で。どうやらうん、国立で、あのー、謎の帯ちょっと特別をやる稽古入りの前の休みの日に行ったみたいなんですね。あのー、写真、あの写真あったなと思ってやろうとしても、後から写真が見つからなかったりで、なかなか思うようにいかないんですけどね。いや、でも本当にね、ヨドバシカメラっていうのが、ヨドバシからできたの、あそこで創業したって知らなかった。僕そんなことしてますね。水場があったんですよ。水場用水場があって、その跡地に確かヨドバシカメラも創業したんじゃなかったかな、ちょっと忘れなんか調べてると、あ、そんなことあったんだっていうのにぶち当たったりもするんですけどね。あれでも実際、まさみさん、あの、神田川ってあ、あそこの最初のところで、戸板を流したところで、本当は隅田川までは流れ着かなかったりするんじゃないですか。乙女側っていうか、あの、なんだっけ関口の辺りなんかで、通れないはずなんだけど、うんうん。本当は通れないですよね。うん、まあそう。でも、通れないと面白くないですもんね。隅田川の先からあそこへ行くのが非常に難しい。<笑>隅田川に出てさ、わざわざ女子川に、こう、復格に曲がって入るってありえない。<笑><笑>うまーくね、うまーく流れたんですよ、ね。しかも逆流し、登っていくわけでしょ。<笑>そ,れそれが四十九日ぐらいに着くわけだから。ねえ、ね、ちょっとね、そうですね。あのー、さっき言ってた、ハルフェスで、本当は高屋のやつを、な、はい、生でやるはずだったのが、はい、もう中止になったんで、んあの、大学の高屋は、それを思ってしまいました。そうだ。本当はあの漫才は、そこでやる予定だったんですもんね。うん、そうなんですよ。日々どんどんどんどん,どん情勢が変わってきた。<笑>これやっていいのかなっていうのがあったんだけど。でもちゃんと。あの二人にやってもらえば<笑>生で<笑>ちゃんとあの間にね壁立ててやってましたからね,ねソーシャルにあれ面白かったです<笑>続いて残り物もデータ的には出揃ってますからあと私が編集すればいいだけです<笑><笑>ということで松並さんせっかく出ていただいたんで皆さんにクイズかなんか出してもらいます正解者にはなんかプレゼントをまた差し上げるという難しいああじゃあえっ、ー、とこの後また残り物の話にもなるんで、うんうんえー、江戸時代って270年、将軍様が15代続くじゃないですか。はい。この、長い人もいるし、すぐ辞めちゃう人もいるんだけど、15人の将軍さんの中で一番短かったの誰でしょうってことでいいですかね。え
。でも短い人短いですもんね、本当に。わ、難しい。あ、でも、これはでも、本気になって調べれば、わかるもんね。ぜひ、あの、ええー、すごい。アットマーク、全身だドットコムに、メールで、ください。お答えを。調べなきゃ、私たちわかんないよ。あの、すごい調べない。次回、松並さんにまたあの回答をちゃんと聞いときますね。正解をね、お答えしなきゃいけない。<笑>プレゼントは、松並さんのお手のみかなんか差し上げますかあ、なんか。いや、冗談じゃん。<笑>困らせちゃいました。<笑>どしどし応募してください。お待ちしております。前回もね、あのー、今後の予定をお知らせしたんですけども、あのー、この後、またなんかちょっと企画ものとかもやりたいなぁなんて思ってて、あのー、鬼滅の刃ってずーっと流行ってたじゃないですか。でのテーマ曲、すごいかっこいいじゃないですか。あれで立ち回りとか日舞とかできたらいいなと思って、今、あの、やったらどうかなと思って提案してるとこなんですよ。うん。ぜひ、皆さんに乗っていただければと。<笑>そうですか、見てないんだもんな。根豆子やってほしいんですよ。竹加えて。竹加えて。あ、もう、ちくわでもいいけどね。竹に、竹ちょっと大きいから。ち<笑>くね。それか、すくいパラパラか、どっちかをやってもらおうかな。<笑>そうだね。じゃあ、すくいパラパラ見ました。私<笑>すごいあれはテンションを使う感じ<笑>そ<う>よ、ね、<笑>まあそれは冗談させておきます<笑>まあそんなような企画をやってみたいなと思ってこんなのやったらどうとかいうのがあれば教えていただければと思いますということで今日のおしまいの動画は何につけようかなと思ったんですがいい動画がギリギリになって飛び込んでいたんですよ<笑>ね神垣さん、はいね、はい。今日は私ご紹介お願いしますはいはい。はいちょっと最近暑くなってきたんで、はみ切ったんですよ。ああ一部始終を動画に収めましたんで。ああ<笑>急にその頭だったから。私はそう。<笑><笑>あれ髪の毛が。自分でその頭をやった動画を、この後見ていただくと。と、はいええ、いうことですね、はい。はい。じゃあ今日はおしまいまで。ありがとうございました。まさみさん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ出てくださいね。はい。<笑>よろしくお願いします。ます<笑>じゃあ今日はありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。髪切ります。